蛮族一人者众，瘦身人女，铜头铁额，十杀十子，造立兵长，刀戟大怒，威震天下。然蛮族杀戮无道。万民祈求神族平息祸乱，神族以仁义不能止，遂战于荒野，终荡平蛮族。蛮族灭后，世间太平。然蛮族一人的元神无处依附，便藏于奇石之中。千百年来。斗转星移，此奇石吸收天地精华，终炼化为血红灵石，灵性非凡，被后人称之为赤魂石。相传，赤魂石中蕴藏巨大的力量，每隔二十四年便会活跃一次。德者修为猛进，天下无敌。但倘若接近噬魂石之人，心性不坚，便会为戾气所染，贪心渐长，恶念丛生。千百年来，利欲熏心者为夺噬魂石，杀戮不止，生灵涂炭。后。赤魂石被太清真人得到，太清真人心性坚韧，世间罕见，终破魔得道，修成绝世武功，自成一派，称蜀山剑派。太清真人痛心赤魂石危害人间，凝聚蜀山天地灵力，将其封印山中。世代守护，蜀山剑派从此隐于山林，但天下武林皆对其敬仰万分。若蜀山振臂一呼，天下归心。终归属于我。师兄，你怎么还在七霞峰啊？这时辰快到了，掌门金刃大典马上就要开始了。人都到齐了吗？除了妙一师兄，还有百草师弟，他们奉命下山安抚各派之外，其他各峰的弟子都已经到齐了。素音呢？素音师妹，一早我就没有看到她。刚才我看到她把嫁衣穿好了，想必是已经想通了吧。但愿如此。太清真人在上，仙掌门白眉真人得道飞升。今有第七十代蜀山弟子诸葛玉我，剑术品行出众，平定天域魔帝有功，受命其接任蜀山掌门之位。此为蜀山剑派掌门之令牌，寓意着蜀山的五脉九峰，永保赤魂石，长留蜀山，天下太平。新掌门。应该要谨记祖师的遗训，将蜀山剑派发扬光大。御我将谨记祖师遗训，带领我蜀山各位，以正道为己任，守护苍生。心念所归，无惧无退。心念所归，无惧无退。心念所归，无惧无退。
，无惧不退。新任掌门气势不小啊！师弟，你是如何？如何逃出伏魔谷的法阵禁制？全靠我这只新的手。请我师弟，师傅关押你自有他的道理。你魔性未除，命中注定有大劫。你若潜心修行，或许还能重回正道。大劫？我的大劫难道不是你吗？全蜀山上下都知道，论武学，我绝对不在你之下。此次平定天域魔帝，我的功劳最大。可结果呢？我被废了一条胳膊。在暗无天日的伏魔谷，可你诸葛遇我，却荣升蜀山掌门，还要迎娶我的素英师妹，这就是你的正道。金武，今天是大日子，你不要胡来。<笑>既然是你的大日子，那我就给你送上大礼。是魂石。是魂石。
不要！我们不是说好在山脚见面，从此离开蜀山的吗？为什么要抢赤魂石？孙燕，你以为我们就这样逃走？诸葛玉我会放过我们吗？与其躲躲藏藏，过不上好日子，不如我现在就杀了他们！啊啊啊啊啊啊凭我，我独自历经怀了你的骨肉，肉肉。为了我们的孩子，住手吧！我们有了孩子。大哥，丁隐，丁隐，打开！杀！有了你，以后紫英再也不会小瞧我了。糟了，父母谷出事了！丁大哥，丁大哥。大哥，你怎么会在这儿呢？我都找你找好久了，走走走，回去睡觉去。丁、啊、大哥，是我，你想干什么？丁、啊啊、大哥，我是张宪兵，你清醒一点。啊啊啊啊啊啊丁大哥，掌门说了，你一旦入魔，就万劫不复。你，你一定要醒醒。
丁隐不能死，若他死了，他体内的噬魂石便会裂变爆炸，后果将不堪设想。可是他刚刚魔性真重，武功招式又极其怪异，我怀疑他。好了，事情不是你想的那样。妙一，小张怎么样？情况危急，需回山下救治。陈儿。你速将小张送至栖霞峰，交与小如师叔进行医治。可是丁隐怎么办？为师自有打算，人命关天，还不快去？是。来，掌门，这到底是怎么回事啊？呃，这墙壁上的武功心法，应该是上官景我和素音当年所绘。这的确是血影神功。哎，这事儿啊，怪我。掌门，我本来早就应该向你请罪的。哎，事情的经过是这样的。子玉续命丹拿来了没有？在这儿。他现在筋骨全断，五脏六腑易受重伤，不知道还能不能坚持住。你赶快把丹药给他服下，我来给他接骨。是师傅。事情的经过就是这样的，是我看护不力，掌门，你责罚我吧。想当年，上官景我。已是我蜀山百年不遇的奇才，若不是性情偏激，这蜀山的重任理应交给他才是。掌门，绿袍已经是个血的教训，这丁隐一而再、再而三的不受控制，搞不好会成为第二个绿袍。我看，不如把他武功废了，把赤魂石取出来为好。不可，丁隐天资聪明。又有六星之子的优异体质，实在是我蜀山炼化赤魂石的百年不遇之容器。我们就当是一次意外，再信丁隐一回。掌门，吴我师弟，我知道你是为了蜀山，但自古以来，要成就丰功伟业，需要几代人的心血努力而成。我们不能因为这点小小的挫折就轻言放弃。丁隐，我会带回宁碧崖，替他平除心魔。你们就放心吧。是，掌门，我同意你的想法。不过，这岩壁上的武功心法一定得毁掉，否则会后患无穷的。再生事端，还是让它化为尘土吧。
，难免会生出许多流言蜚语。我希望你不要把这些闲话放在心上。掌门，我求您帮帮我，帮我把那个石头取出来，我很痛苦。丁隐，取出石头并不难，但你想好了，一旦取出石魂石，天下各路邪魔必起纷争，到时候生灵涂炭，受难的可远不止你墨云村一处。倘若这样，你还要取出来吗？我自古推卸责任易。担起责任难，丁隐，我相信我的眼光，你是能担大任者。可是昨天那个事情，大家都以为我疯了，我连自己的兄弟也会出手伤害，为什么你还会相信我？丁隐，你要记住，能够入魔的是人心，而非石头。你要学会。控制自己的心性，稳而不乱。丁，我等你很久了。紫英师姐，你这个不祥之人，我们好心救你，你不知感激，反倒打伤了我大师兄。昨日之事是个意外，我会亲自去道歉的。好了，你不用说那么多了，道歉也没有用的，你自断一臂。就算扯平了，我不是故意伤他的。你舍不得是不是？师姐，那我帮你。师姐，你就别难为他了。万一有什么事，给掌门师伯添麻烦就不好了。师姐，就当是给我一个面子，放过他吧。都出剑了，还说不再打架？就是。你看，那么多人看着多不好啊。算了，大师姐从来不这样的。就是，算你走运。哼，没事吧？小张怎么样了？他伤得不轻，我带你去看看他吧。小张，他现在情况怎么样？他的命算是保住了，只是日后可能再也站不起来了。丁大哥，这是一场意外，你别太责怪自己了。师傅，求求你！我在这个世界上只有一个兄弟，我求您，我求您帮帮他。昨日你用了十成的功力，再加上你身上赤魂石的力量，他能够捡回一条命，已经算是不错了。至于说日后他能不能站起来，为师真的没有办法。我知道你有办法的，我求求你，求求你了，师傅，我求求你，师傅，你就帮他想想办法吧。师傅，或许有一个人可以救他。七侠峰弟子丁隐，求百草师叔开门救人。七侠峰弟子丁隐，求百草师叔开门救人。哇！哎呀，吃了这一波，延年益寿，长命百岁呀、啊！<笑>
，动手下手，你们两个吃还是不吃啊？赶紧过来，吃饭了。师傅，你真的不救人了吗？这种废物救他干什么啊？还不如省下药材来，我们多吃几顿药膳火锅，补补身子呢。可是师傅，您之前不是还说那个小张，他可能是个可造之才吗？这，这么多人，我救谁好啊？再说了，救谁不救谁，那是阎王爷说了算的。我要是把他给救了，阎王爷回头找我算账，我找谁去？哦，师傅，西夏风弟子丁也。废话少说。秋白草师叔开门救人。西夏风弟子丁也。求百草师叔开门救人！求百草师叔开门救人！丁大哥，求百草师叔！丁大哥，求人！快起来吧！哎呀，你的头都流血了！百草师叔性格古怪，如果诚意不够的话，他不会救小张。这百草师叔也太过分了。有了。师傅，外面没动静了。没诚意。我跟你讲。他要是能给我磕满一百零八个响头，我就给这小子治病。哼，结果磕到一百零五个，他居然放弃了。哼，失望，太让我失望了。哼，吃。师叔居然有好吃的都不叫我，太不仗义了。哎呀，哎，青牛丫头啊，来的早不如来的巧，是不是？哎，你师叔刚煲了一锅好汤，来，坐坐坐，一块吃，一块吃。这锅汤算什么呀？哎，我那天采了一颗草药，样子可稀奇了。师傅见过，也说它珍贵无比。师叔，你要不要看一下？<笑>你个臭丫头，你那儿能有什么稀奇的草药啊？<笑>还还是给你师叔长长眼吧啊！<笑>这，这是北三七。北三七？哎，不对，不对，不对！难道这就是传说中的朱杰深？哎哎哎哎哎！哎，丫头，丫头。你是从哪儿弄来的啊？这你就别管了。那这草药是不是很珍贵的？那当然了，这就是传说中能治百病、能解百毒的草药王啊！哎，青云丫头，这这，哎呦我的好侄女，你最好了，你留着草药也没什么用，不如，呃，不如给你师叔。哎，本来我就是打算留给师叔的。可是我有个条件。哎呦，我明白，你不就是让我救那个张宪兵吗？啊，我救，我救还不行吗？<笑>哎呀，别跪了，起来吧，起来吧。丁大哥，百草师叔已经答应了。谢谢百草师叔，谢谢百草师叔。师傅，他真的磕了一百零八个响头。哎，起来吧，给我闭嘴。呃，看在你这么有诚意的份上啊，那我就勉为其难，替你救治这个废人吧。但是，我有一个条件。你也有条件？百草师叔，请讲，什么条件，丁隐都会答应的。哼，我呢，从来就不白依别人的。来，作为交换，如果我替你治好了那个张宪兵，那么他就必须给我留下来做药人，替我试药。什么？做药人？那还不是跟冬虫夏草一样，天天泡在药缸里面，弄不好还会有生命危险呢。哎，臭丫头，我
，我把他从鬼门关里捞出来，他的命是不是我的？那如果连这点条件都不能满足我的话，那那……哎，走走走走走走走，去找阎王爷作伴吧。嗯，走。我愿意。小张，这不行啊！你受了这么严重的伤，还要去试药，实在太危险。丁大哥，曾经。我跟百草前辈有过一面之缘，他的药连神仙姐姐的脸都能治好，我特别崇拜他。我张宪斌从小体弱多病，打架又打不过别人，老是被别人欺负。如果我能跟着百草前辈，也许能改变我的命运。丁大哥。我常宪斌从小福大命大，不会有事的。呃，东城夏草，把这个废人给我抬进去，泡在药缸里，先泡上个三天三夜，呃，给他养元补气。是师傅。呃，青云丫头，嗯，你现在是不是该把那个草药还给我了？啊？哦哦，那个我刚刚放在桌子上面了，你回去就可以看到了。嘿，我去看我的草药王了。嗯、丁大哥，走吧，啊、快点走吧。啊、喂，我们干嘛要跑啊？那个草药王。又是什么？嘘，我只不过随便摘了些野花野草，照着医书上“年龄一株千年草药王”了骗他，他心急想要草药，所以就答应了。哇，这样的事你都敢做啊？那个百草师叔不会反悔不救小张吧？不会的，百草师叔这个人呢，虽然脾气古怪，但是呢，他心地很善良的，说话一言九鼎，绝不会食言。小张交给他，肯定没错的。你放一万个心吧。谢谢你啊。你这个木头啊，额头还疼不疼啊？嗯不用了，没事，谢谢。送死比较不会痛苦，<笑>又是你每每采血都自己动手，你不嫌麻烦吗？什么意思？我乌鬼天王新加入神宗，总要做点什么吧？要不然的话，怎么好畏惧于你幼时之伤呢？有劳左使。看到了吗？杀人何须见血？这个人情，我送你了。<笑>这算什么人情啊？其实宗主早就有安排，只是我不想扫了左使的兴致而已。不然，雕虫小技还入不了我的眼里。嗯，<笑>又是有什么好招？使出来。宗主早就安排好了。<笑>
老真是冥顽不灵，简直欺人太甚。此番绿袍，又在掀起大范围的疫病，为的就是在我们腹背受敌、焦头烂额之际，再来夺我们的赤魂石。赤魂石要保，百姓的命要救，这是我们蜀山的责任。嗯。百草，你有何良策？掌门。我百草炉内尚存一批九环丹，此药具有补血再生之效，被魔宗吸血之人若能及时服用，可暂时保住一条性命。嗯，既然百草有药，我认为当务之急是赶紧派弟子下山救人，把疫情控制住。不行，这批丹药数量不够，若想大范围救人，还需让掌门会同各位长老随我一同去百草炉，助我一起开炉炼药。好，就按各位的提议办，指派各峰的精英弟子迅速下山救济。我师弟，百草炉炼药也不容有失，就由你门下的何清、苏阳和百草峰的弟子在外护法。是，掌门。掌门，子莹因为上次受伤，身体还没有康复，我看不如把她留在栖霞峰，看管丁颖，以防再生差池。这也好，小茹。你一定要告诫丁隐，此非常时期，切勿随意走动，谨言慎行。小茹明白。事不宜迟，各门风安排好自己的事情。两个时辰以后，我们百草炉见。是。是。青云。丁大哥，你怎么来了？我替你准备了这些干粮，路上吃的。我又不是去郊游，用得着带这么多吃的吗？自从我来了蜀山之后，你对我这么好，又帮我求百草诗书救小张，又帮我解围。嗯、呃，我也不知道应该怎么谢你，所以就准备了那些干粮给你喽。哪有这么多谢啊？那我不在的时候，就没人罩着你了。你要好好照顾自己。哎，我一个大男人会发生什么事啊？反倒是你要小心一点。如果我真的有事，你会来救我吗？当然会。傻瓜，我怎么会有事呢？我周青云机灵着呢，还有张琪师兄也会陪我一道，肯定不会有事的。那你答应我，一定要好好保护自己。嗯，我答应你。你也要答应我一件事。你伤了大师兄，师姐一定很难过。如果他再为难你。你就不要跟他计较了、啊。没事，其实这个事情我也有错，我不会放在心上。嗯，这才是我的丁大哥。<笑>金蚕书炼成的事情，你为什么不告诉我？我不告诉你，你不是也知道了吗？经我，血术的事情，我可以替你向大哥求情。可是你这样老是跟大哥对着干，你有想过后果吗？你不明白。我怎么会不明白？我跟了你二十多年，你心里的恨，始终度过爱。所以我要报仇。只有报了仇之后，我才能解脱。我希望你能明白这一点。你也不希望看到我痛苦，不是吗？好吧，我答应你，替你隐瞒这件事情。但是你也要答应我，完成大哥交代给你的事情。女儿有事禀报。说吧。爹，左使和右使在外配合无间，已经给蜀山带来了不小的麻烦。部分的蜀山弟子已经先行下山抵御了。很好，就是要让他们手忙脚乱，自顾不暇。下了山，他们大概就会被宗主的金蚕树吓个够呛。想到他们惊讶的样子，实在太令人愉快了。玉儿
，马上联络山中人。无论如何，让他想办法让丁颖下山。是，女儿这就去办。等等，副宗主有何吩咐啊？宗主，下了山，你打算怎么对付丁颖？还是用老办法？有什么话你就直说，不用拐弯抹角。男女之情，是世间最乱人心智的事，恐怕你颇有感受。不过，这样做就会委屈大小姐了。可是。你是最好的人选，你不会舍不得吧，爹？嗯，你好像不愿意呀、啊。我看你心里根本就没有这个爹吧。好了，不要说了。这事就这么定了，玉儿，听从副宗主的吩咐。是，女儿遵命。嗯、把这带上。师傅，这是什么？你的武功这么差，万一被人打成猪头怎么办？嗯，这个锦囊带着，危急关头定有妙用。师傅，师傅，嗯嗯，你你，师傅，虽然您经常骂我，但是我知道，平时最心疼我的人还是你。哎呀呀呀呀！哎呦，你你你你你就别肉麻了！我是让你保住小臂，好好的回来给我炼药，免得跟夏草一样，那么不顶用。师傅，谢谢您的教导之恩。在徒儿临行之前，想给您磕个头。啊，起来了，起来，起来吧！路上小心，照顾好自己。放心吧，师傅。那我走了。嗯。师傅，我觉得我还少您个拥抱。啊！救命、啊！哎，师傅，这次下山。时日长，又带有任务，一定要多加小心。师傅放心，这一次有大师兄同行，不会有什么危险的。我担心的不是你，是青云。你平时总大大咧咧的惹祸，这次一定要听师姐的话。我才不是惹祸精呢，我这一次下山是帮蜀山立功的，我定会认真对待的。师傅放心。我一定会好好看管师妹的。哎呀，没有我们烦你了，你可不要觉得太寂寞了。我在山上等你们，你们两个一定要答应我，平平安安回来，知道吗？我是青云，明天我就要跟师兄、师姐还有小张一起下山寻找神剑了，会离开很长的一段时间。走之前，我我想见你一面。对了。
掌门已经答应我，等我们顺利的寻剑回来，他就会对你从轻发落。你是不是因为上次我骂你，所以生我的气了？我向你道歉，可不可以不要不理我？你不肯回头也好，有些话，反而当着你的面，我都不好意思说出口。其实，这一次因为玉无心姑娘的事情。我，我是真的吃醋了，因为我不知道从什么时候开始喜欢上丁大哥你了。嗯、我以前是说过喜欢大师兄，但是你跟他不一样，我对大师兄是单纯的崇拜，但是对你。是真心实意的喜欢，只要你开心，我也觉得好开心。可是你受伤，我会觉得比自己受伤还难过。我以前从来都不知道，自己可以对一个人，居然会有这样的感觉。我不奢望你心里有我。你心里有小玉，说不定还有玉无心姑娘，而我在你心里面，可能只是一个黄毛丫头。我不希望因为我刚才说的话，对你造成什么负担。我只希望你活着，也希望你开心，更希望能够看见你的笑容。我不知道可以为你做一些什么，但是我会一直陪着你的，丁大哥，你要好好保重，等我回来，为了你，我会努力的。你们两个，自小都在师傅身边长大，没怎么离开过蜀山。这次下山时日长，又有任务在身，你们自己一定要多加小心。嗯，师傅，您在山上也要注意身体啊。师叔，师傅他怎么没有来？掌门师兄他为了研究修补封印的阵法，已经先行闭关了，所以就不来送你们了。但是，他托我叮嘱你们，要你们万事小心。是，多谢师叔。嗯，两位师叔，你们就放心吧，有我在，他们一定不会有事的。走了，走了，走了，不送了。子阳。这次下山路途艰辛，你可得有心理准备啊！哎呀，没事的，你看这不都好好的吗？清月，看什么呢你？没有啊，我只是舍不得。有舍才有得嘛！再说了，你师傅看到你这个样子，一定会担心的。走走走走。子阳，这次下山。遇事千万不要冲动，听到了吗？嗯。哎呀，放心吧，大师兄。嗯。别舍不得了。啊！掌门，爹，师傅，爹，掌门。你怎么来了，爹？你是不是心疼我，所以才来送我的？我是来送你们的，不过我给你们带来了一个惊喜。是不是有什么法宝要送给我们啊？见到你就知道了。出来吧。
你没事了，丁大哥。啊，我看看。爹，他怎么来了？师傅，你不是决定终身囚禁丁颖了吗？为什么又让他下山？对啊，让丁颖下山，是让他将功补过。蜀山的祸是他闯出来的，自然让他自己想办法来弥补。谢谢掌门。原来您跟我们开了一个天大的玩笑，这一次应该感谢青云。我，我什么都没有做过啊！不，你狠狠的骂了我一顿。但是，如果不是你这么狠的骂我，我还不知道之前的我是这么的糊涂。青云，你对我的帮助远比你想象的大。如果不是青云，恐怕我也劝不动丁隐下山。当晚你骂过他以后，丁隐就请求来见我。掌门，丁隐，掌门，你来了。牢中几日，可有所悟？掌门，是我做错了。如果……你说的是玉无心的事，就不用再请罪了。不是，我是说我差点成了懦夫。如果不是青云骂了我一顿，恐怕我自己已经放弃了自己。掌门，您还记得之前跟我说过的一个道理吗？您说这赤魂石是为天下人而扛。我曾经想逃避，但是我现在想尽力，把这个责任扛起来。看来，你是想明白了。青云说的对，每个人都要主宰自己的命运。赤魂石，要我癫狂一世，我偏要给他一个天下太平。掌门，我想跟师兄师姐一起下山寻找神剑，以保护体内赤魂石，为蜀山正道而战，请掌门恩准。好，说得好。我也正有此意。你愿意下山的话，我另外有任务要交托给你。我蜀山除了紫青双剑，还有神木剑以外，另外有一件神器也流落在外，叫血印刀。它跟赤魂石有关系吗？没错，血印刀是我蜀山的前辈为了压制赤魂石而专门打造，也只有拥有赤魂石的人才能够使用它。只可惜，当年乱世的时候丢失了。如果你找到血影刀，对你炼化赤魂石也是大有帮助。我一定会尽全力寻找血影刀。好，丁隐，你们下山以后，我和诸位长老就没办法随时保护你们。既然你走上这条路，就应该知道这条路的艰辛与坎坷。弟子明白。无论发生什么事，我都会学习面对，不再惧怕。蜀山有你这样的弟子，是我蜀山的福气。我不知道从什么时候开始，喜欢上丁大哥你了。青云，你为什么脸这么红啊？哦，是不是发烧了？来，我看看，我看看。哎呀，我没有。丁大哥，那天晚上我向你道歉的话，你可以当做什么都没有听见吗？你不应该跟我道歉，是我跟你道歉才对。不是，我是说了，除了道歉以外，嗯，还说了一些别的。哦。我知道了，不能当着我们所有人面说的话，一定是情话，对吗？我，呃，那天我见过掌门之后，就随他一起离开了牢房。我真的是什么都没有听见。啊？嗯。陈二，你们几个就带丁隐下山吧
。但是这件事情，不要让任何人知道。是，只是我不明白为什么要故意放出丁隐被囚禁的消息，又让他秘密下山。我这是为了山中人准备的。山中人？师傅想借此机会把山中人揪出来。哼，成儿，此次前路艰险，你一定要照顾好他们，要做好。这个大师兄，是。掌门告辞。爹，那我走了。来，我就是我，不必讨好谁的心。平凡铺子里，一点点的心。我就是我，不怕梦想有距离。我就是我的英雄，依靠我自信。我就是我的英雄，活出我自己。左使，还是别打扰小姐了。她心情不好，练了一夜的功，刚刚才睡下。啊，我知道了，你下去吧。有事啊，我负责啊。是。你来干什么？宗主担心你的伤势还未痊愈，让我来关心一下你。哼，他关心我，嗯，只怕是我死了，他会更高兴吧。哎，我发现你这个人呐，特别的容易悲观。就算宗主每天不关心你，至少你还有我，每天都在关心你啊。看过了。出去吧，我要休息了、哎。别急嘛，我今天来可是为你准备了一份大礼，难道你一点都不感兴趣吗？没兴趣。嗯。哎呀，要是你那么不想知道，那这个寒鞭，我可就自己带走喽。给我。等等，这个鞭子可是花费了我好多心血才把它修复完成的。你既然想要，起码也得公平交换吧。你跟我去个地方，我给你个惊喜。嗯。哎，哎呀！带路吧。我喜欢，请。你这是什么意思，月儿？都已经这么久了，你还不明白我的心意吗？我只知道你不怀好意。啊，好，你先坐下。我只是不想再看到你为那个丁隐继续这么的颓废下去。与其像这样勉强，你倒不如早一点放手。跟着那个丁隐，竟然会让你这么的心痛，你干嘛不投入我的怀抱？你还没被我拒绝够。哎，我这次不一样，我。
我这次比以往哪一次都要认真。月儿，我就不明白，我到底哪一点比不上那个丁颖啊？跟那个丁颖在一起，你只会越来越伤痛。你跟我在一起就不会，因为我心里始终就只有你一个人而已啊！而且我愿意花费我毕生的精力，只为了让你开心。月儿，不要难过。如果你考虑好了，那么这一杯。就会成为我们两个的交杯酒。山中人的消息，诸葛与我怕赤魂师再生意外，居然决定将电影永世囚禁在蜀山。上次雨儿招揽电影失败，没想到诸葛与我居然跟我玩起了这招。就算诸葛与我有多聪明，也比不上你。不就是囚禁丁隐吗？你一定会找到赤魂石的。嗯啊、诸葛玉，我是怕我再向赤魂石下手。他要是真的把电影雪藏起来，我这辈子就再也找不到赤魂石了。那我就帮你打上蜀山呢。就算把蜀山翻个遍，我也一定帮你把丁隐找到。金武，只要是你想做的事情，就算我付出所有的代价，我也愿意为你达成。我愿意替你排忧解难。我对你的心思，难道你还不知道吗？启禀宗主，山中人来了新的消息。声东击西，诸葛与我这招使得好，险些连我都给瞒了过去。宗主的意思，诸葛与我对丁隐有别的安排。这山中人传来消息，诸葛与我嘴上说要将丁隐永世囚禁在蜀山，志在偷偷将他送到极北严寒之地封印，让赤魂师永世不再现世。我愿意带人半路伏击，趁其不备抓获丁隐。不必了，山中人的事向来由九毒负责，你在阴风谷留守吧。请宗主再给我一次机会。好，但是你要记住了，一定要把丁隐给带回来，别让我失望。是。掌门放心，小如定不负所望，一定将丁隐护送到极北之地。嗯，一切就拜托你了。嗯、掌门，为什么非要把丁隐送走呢？怎么了，师弟？难道你不放心吗？赤魂石事关重大，只有把丁隐好好的留在蜀山，那才是万全之策呀。我这么做，自然有我的道理。我只是担心此行太危险了，如果能安全抵达，那还算是万全之策。只怕是路上遇上魔宗的人，把丁隐给抢走了。就凭小如真人一个人，如何能够保他周全呢？越是低调，便越能隐藏丁隐的身份。现在整个江湖都知道，丁隐犯了门规，被终身囚禁在蜀山。转移这件事情，也只有你们几位长老知道。魔宗，又怎么会察觉呢？掌门师兄，你。
你想的周全。百草呢？他，他只派了弟子送来路上必备的草药而已。也是，他这个人对于送行这件事情，从来就不放在心上。放心吧，一定不会有事的。<笑>